డాక్టర్ గారు నాకు చిగుళ్ల నుంచి రక్తం కారుతుంది దుర్వాసన కూడా వస్తుంది ఈ సమస్యకు స్కేలింగ్ చికిత్స ద్వారా పళ్లను క్లీన్ చేసుకుంటే ఉపయోగం ఉంటుందా ఈ చికిత్స ఎన్నిసార్లు చేయించుకోవాలో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు చూద్దాం యాక్చువల్గా మీరు చెప్పిన ప్రకారం అయితే వాళ్ళ నోటి దుర్వాసన కానీ చిగుళ్ళు రక్తం కానీ ఏదంటే చిగుళ్ళ వ్యాధి మనకు మొదలైంది అని మొదలవడమే కాదు ఇది మొదటి దశ దాటి రెండో దశకి పోతుంది అని మొదటి దశలో మనకు చిగుళ్ళకు అనేది నార్మల్గా మనం రోజు ఫుడ్ ఆహారం సేవిస్తుంటాం ఈ ఆహారంలో ఎక్కడో దగ్గర ఆహారం పోయి చిగురికి పంటికి మధ్యలో ఇరుక్కొని ఆ ఏరియాలో ఇన్ఫెక్షన్ క్రియేట్ అయ్యి ఈ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది మనకు స్టార్ట్ అవుద్ది ఇన్ఫెక్షన్ మనం తెలుసుకోవాలి అంటే మొదట దుర్వాసన దుర్వాసన అనేది మ్యాక్సిమం చిగుళ్ళ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వస్తుంది లేదంటే రెండవది మనకు ఈ సైనసైటిస్ ఉన్నా కానీ లేదంటే మన గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ ఉన్నా కానీ వీటి వల్ల వస్తుంది కానీ ఎక్కువ భాగం మాత్రం మన నోటి ద్వారానే ఇది వస్తుంది రెండవది మనం బ్రష్ చేసుకునేటప్పుడు చిగుళ్ళలోంచి రక్తం కారుతుంది అంటేనే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి చిగుళ్ళు ఈజీగా రప్చర్ అయిపోయేదానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అది మొదట మనకు ఒక సంకేతం మూడవది ఏంటంటే మనకు చిగుళ్ళు అనేది పింక్ కలర్లో ఉంటుంది అలాంటిది అది ఎప్పుడైతే రెడ్ కలర్లో కన్వర్ట్ అవుద్దంటే దానిలో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంది అని నాలుగో చిగుళ్ళ వాపు ఫైన్లకు వచ్చేసరికి నొప్పి ఇవి మనకు దశల వారీగా వచ్చే సిమ్టమ్స్ ఈ సిమ్టమ్స్కి మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు అన్నట్టు క్లీనింగ్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయించుకోవాలి క్లీనింగ్ చేయించుకోవడం ఎంతవరకు చేయించుకోవాలా మనకు మనం రోజు ఎన్నిసార్లు బ్రష్ చేసుకున్నా కూడా అన్ని పళ్ళల్లోకి మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం బ్రష్ వెళ్ళి క్లీన్ అయ్యే సమస్య లేదు కాబట్టి మనం ఆరు నెలలకి కానీ సంవత్సరానికి కానీ మనకు గార పట్టేది కొంతమందికి తొందరగా పట్టుద్ది కొంతమందికి లేటుగా పట్టుద్ది తొందరగా పట్టే వాళ్ళు అయితే ఆరు నెలలు లేటుగా వచ్చేది సంవత్సరానికి ఒకసారి అన్నా కూడా దాంతో ఎందుకు క్లీనింగ్ చేయించుకోవాలి మీరు ఒకసారి క్లీనింగ్ చేయించుకొని ట్యాబ్లెట్స్ వాడుకుంటే ఇన్ఫెక్షన్ అంతా కంట్రోల్ అయ్యి దుర్వాసన తగ్గుద్ది ఇంకా అలా కాకుండా మీకు ఇంకా డ్యామేజ్ ఎక్కువ ఉంది అంటే మనం ఎక్స్రే తీసుకుంటే మనకు తెలిసిపోతుంది ఎముక ఎంత ఉంది ఎంత డ్యామేజ్ ఉన్నాయి డ్యామేజ్ ఎక్కువ ఉంది అంటే చిగుళ్ళను ఓపెన్ చేసి చిగుళ్ళ సర్జరీ చేసి అక్కడ ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ మొత్తం రిమూవ్ చేయడం జరుగుద్ది రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ క్లోజ్ చేస్తే నార్మల్ అయిపోతుంది దీనివల్ల మనం ఏంటంటే ఎన్ని సిట్టింగ్స్ అనేది ఏమి ఉండవు మొదటి సిట్టింగ్లోనే మోస్ట్లీ మనకున్న గారం మొత్తం రిమూవ్ చేయడం ఎక్స్రేలు తీసి చూసుకోవడం ఇవన్నీ జరుగుతాయి ఆ తర్వాత ఫర్దర్గా మనకు రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే ఫర్దర్ సెట్టింగ్స్ మనకు కింద చిగుళ్ళ సర్జరీ ఏమన్నా అవసరం ఉందా చిగుళ్ళు గట్టిపోయి చేయడానికి ఏమన్నా ఉందా ప్రయత్నం వీటి ద్వారా రెండు మూడు సెట్టింగ్స్ పడతాయి కానీ మీరు వెంటనే మీకు ఒక సిమ్టమ్ అనేది కనపడుతుందంటే అది అలర్ట్లాగా మీకు ఫ్యూచర్లో ఫర్దర్గా డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మీరు వెంటనే దంత వైద్యం సంబంధించి మోట క్లీనింగ్ పద్ధతి నుంచి స్టార్ట్ చేసి క్లీనింగ్ చేయగానే మీకు మినిమం సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ తగ్గిపోద్ది తర్వాత ఇంకేమన్నా ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ ఉన్నా కూడా అసలు ఎలా బ్రష్ చేసుకోవాలా బ్రషింగ్ విధానాలు కానీ మనం ఎలా హెల్దీగా మెయింటైన్ చేసుకోవాలా వీటిని అన్నిటి కొంచెం జాగ్రత్తగా చేసుకుంటే మీరు హ్యాపీగా ఒక్క సిట్టింగ్ స్కేలింగ్ ఒక కోర్స్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ అండ్ మెడికేషన్తోనే మీ ప్రాబ్లం మొత్తం సాల్వ్ అయిపోతుంది